ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேராப்ளஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஸோ சுகர் அதாவது ஐ பிளட் சுகர் சக்கரை நோய் ஸோ அதிகமாக வந்து சக்கரை நோய் இருக்குது எனக்கு சுகர் இருக்குங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அது எதுனால நடக்குது ஏன் நடக்குது இதோட டைப்ஸ் என்ன அண்ட் இது வந்து இதுக்கு என்ன என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் என்ன மருந்து இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் என்னென்னா இட்ஸ் அ கிரானிக் மெட்டபாலிக் டிசார்டர் ஸோ ஒரு லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மாக இல்லாமல் உடனே வராமல் ஒரு லாங் டேர்மாக இருக்க ஒரு டிசார்டருங்க மெட்டபாலிக் டிசார்டர் ஸோ இது வந்து என்ன நடக்குது அந்த கண்டிஷனில் வந்து பர்சிஸ்டன்ட் ஹைப்பர் கிளைசிமியா ஐ பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ஸோ ஐ பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம பிளட்டில் வந்து இருக்கிற குளுக்கோஸ் ஒரு லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதுதான் ஒரு 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 லாங் டேர்மாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் ஸோ இதனால் என்ன இது எப்படி நடக்குது இது எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் டிஃபெக்ஷன் இன்சுலின் செக்ரீஷன் இன்சுலின் ஆக்ஷன் அண்ட் போத் ஸோ இன்சுலின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுதான் வந்து இந்த குளுக்கோஸோட லெவலில் வந்து இறக்குறது ஏற்றுறது ஸோ இதெல்லாமே இது தான் பண்ண போகுது ரெகுலேஷன் தான் இதுதான் ஸோ இந்த இன்சுலின் வந்து ப்ராப்பராக செக்ரீட் ஆகாமல் இருந்து இல்லை இந்த இன்சுலின் இந்த இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் ஆனாலுமே அது ப்ராப்பராக வேலை பார்க்கலன்னா இல்லை ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னு ஒன்று வரும் ஸோ சுகர் வரும் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் டைப் ஒன் பக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன் வேர் த இம்யூன் சிஸ்டம் அட்டாக்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ராய்ஸ் த இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் பீட்டா செல்ஸ் இன் த பேன்கிரியாஸ் லீடிங் டு த கம்ப்ளீட் லேக் ஆஃப் இன்சுலின் ஸோ இது ஒரு விதமான ஆட்டோ இம்யூனோட கண்டிஷன் அப்படின்னா உடம்பு தானாகவே வந்து நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த அழிக்க போகுது அது என்னென்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா அட்டாக் பண்ணுது எதை அட்டாக் பண்ணுதுன்னா இன்சுலின் அட்டாக் பண்ணுது அது இன்சுலின் இன்சுலின் வந்து எது மூலியமாக வருது பார்த்திங்கன்னா பீட்டா செல்ஸ் இந்த பீட்டா செல்ஸில் தான் இன்சுலின்னு ஒன்று வந்து செக்ரீட் ஆகுது ஸோ பீட்டா செல்ஸ் இருந்தால் தான் இன்சுலின் கிடைக்கும் இப்போது இது என்ன பண்ணுது இந்த நம்ம உடம்பு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பீட்டா செல்ஸை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுது பீட்டா செல்ஸை காணா போயிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ பீட்டா செல்ஸு கிடையாது இப்போ பீட்டா செல்ஸ் இல்லைனா அங்கே வந்து இன்சுலினோட ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது புரியுதுங்களா ஸோ இந்த இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் ஆகாது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த பீட்டா செல்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேன்கிரியாஸில் இருக்கும் ஸோ பேன்கிரியாஸில் இருக்க பீட்டா செல்ஸ் வந்து அழியப்பட்டா காலியானா நம்ம இ நம்ம உடம்பையே அதை சாப்பிடுச்சிடும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்படி காலி ஆகிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகாது ஸோ உடம்புல இன்சுலின் இருக்காது ஸோ அப்போ இன்சுலின் இல்லைனா குளுக்கோஸ் லெவல் ஏறிக்கிட்டே போகும் ஸோ அது இறக்கவே இருக்காது அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது மாடிலேட் பண்ணுறது ஆள் தான் அந்த இன்சுலின் அவன் நான் காலி பண்ணி விட்டுறதுனால அவன் வந்து இப்போ வந்து ப்ராப்பராக இப்போ உடம்புல இல்லாதனால நிறைய பிரச்சனை வருது ஸோ இது வந்து என்னென்ன டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எதனால் எதனால் காசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து ஆட்டோ இம்யூனால் ஸோ ஆட்டோ இம்யூனால் உடம்பே இம்யூன் சிஸ்டமே அதை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணி விட் பண்ணி விட்டுருது இல்லை இடியோ பார்த்திங்கன்னா அன்னோன் காசஸ் ஸோ சரியாக இதுக்குமே யாருக்கும் தெரில அப்படின்னு சொல்லி இது சப் டைப் ஒன் ஏ இது ஒன் பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கீழே இருக்க டைப்ஸு ஸோ லேக் ஆஃப் இன்சுலின் இப்போ உடம்புல இன்சுலின் கிடையாது அதான் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் இது மோஸ்ட் காமன் கிடையாது ஸோ இப்போ டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இது தான் மோஸ்ட் காமன் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் என்ன நடக்குதுன்னா எ கண்டிஷன் கேரக்டரைஸ்ட் பை த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் வேர் த பாடி செல்ஸ் டு நாட் ரெஸ்பாண்ட் ப்ராப்பர்லி டு த இன்சுலின் ஸோ இப்போ இன்சுலின் வந்து பீட்டா செல் பேன்கிரியாஸ்லேருந்து பீட்டா செல்ஸ் வந்து செக்ரீட் பண்ணி விட்டுருது ஆனால் இந்த இன்சுலின் வந்து உடம்புல இருக்க செல்ஸ் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டேது இந்த இந்த இன்சுலின் வந்து அதை வந்து ஒரு அவாய்ட் பண்ணி விட்டுருது அவ்வளோதான் அது ஒரு ஆளாகவே மதிக்காமல் அதை அவாய்ட் பண்ணி விட்டுருது அதனால் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்படுது எனக்கு நீ வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி செல்லை வந்து அந்த இன்சுலினை வந்து விலகி வச்சிருது சல்லி வச்சிருது ஆனால் இன்சுலின் ஆனால் செக்ரீட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இன்சுலின் வந்து உடம்புல இருக்குது ஆனால் இன்சுலினை வந்து அந்த பாடி செல்ஸ் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டுது ஸோ ப்ராப்பராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டுது அந்த இன்சுலினுக்கு ஸோ இது தான் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் ஸோ இது தான் வந்து மோஸ்ட் காமன் கண்டிஷன் கேரக்டரைஸ் பை த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இன்சுலின் வந்து ரெசிஸ்ட் ஆகிடுச்சு அது வந்து ஏற்றுக்க மாட்டுது ஸோ எது வந்து எது ஏற்றுக்க மாட்டேங்குதுன்னா பாடி செல்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க மற்ற செல்ஸ் வந்து பிளட் செல்ஸ்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டுது டு நாட் ரெஸ்பாண்ட் ப்ராப்பர்லி டு த இன்சுலின் ஸோ இப்போது டைப் ஒன் டைப் டூவோட ப்ராப்ப
டைப் டூ டயபெட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த பெரிஃபில் டிஷ்யூஸ் ஸோ இன்சுலின் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்படுது அந்த பெரிஃபில் டிஷ்யூஸில் இன்சுலின் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டேது செல்லு வந்து இன்சுலினை ஏற்றுக்கல அவ்வளோதான் ஸோ பீட்டா செல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அதனால் ஸோ பீட்டா செல் வந்து டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஏற்படுது என்னடா நீங்கள் என்ன அக்செப்டே பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகி ப்ரொடியூஸ் ஆகி பீட்டா செல் வந்து இன்னும் நல்லா டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆகிடும் லைக் ஓவர் லோட் ஆகிட்டு டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆகிடும் ப்ராப்பரா ப்ராப்பரான இன்சுலின் வந்து அதை செக்ரீட் பண்ணல மேபி அப்படி இருக்கலாம் ஸோ ப்ராப்பரான இன்சுலின் வந்து பீட்டா செல்ஸ் வந்து இப்போ செக்ரீட் பண்ணாது ஒரு மாதிரி இம்மெச்சூரான செல்ஸை மட்டும் தான் இன்சுலின் மட்டும் தான் இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது அண்ட் அதர் ரீசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி ஸோ குண்டா இருந்தால் இல்லைனா இன்ஆக்டிவிட்டி எந்த வேல்யூமே பண்ணாமல் எந்த ஒர்க் அவுட்டு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணாமல் இருந்தால் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா ஏஜ் ஸோ இதெல்லாம் இங்கே கூட டைப் டூ டயபெட்டிஸ் கூட வரும் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் காமனாக பார்க்கும்போது பாலி யூரியா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூரினேஷன் இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு ஒன் ஹவரில் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து யூரின் போவாங்க பாலி டிஸ்ஃபைசியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசிவ் தேர்ஸ்ட் ஸோ ரொம்ப வந்து தண்ணி தாகம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு பாலிஃபேஜியா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நல்லா பசிக்கும் நல்லா தண்ணி தாக எடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் போவாங்க ஸோ எல்லாமே இது வந்து டோட்டலாக பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க வெயிட் லாஸ் இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு ஸோ அதான் வெயிட் லாஸ் நம்ம பாடியில் இருக்க ஃப்ளூயிட்லாம் கம்மியாகிட்டே இருக்கோங்க அவங்களுக்கு ஃபெட்டிக்காக இருப்பாங்க பேஷண்ட் வீக்காக இருப்பாங்க அண்ட் பிளட் விஷன் அவங்க அவங்களோட நர்வ்ஸ்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ டயபெட்டிஸில் இருக்க ரொம்ப பெரிய இது அது தான் ரொம்ப அப்படியே கிரானிக்காக விட்டுட்டாங்கன்னா நர்வ் டேமேஜஸ் ஏற்படும் மோ ஃபஸ்ட்டு எங்கே தெரியணும் கண்ணில் தான் தெரியும் ஸோ கண்ணில் இருக்க விஷன்ஸ் வந்து மங்களாக வந்து ப்ளர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஜென்ரல் சைக்கிள் பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரல் பேத்தோ நார்மலாக என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போது நம்ம உடம்புல வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் இருக்குது அதாவது பிளட்டில் பிளட் குளுக்கோஸ் சாரி பிளட்டில் வந்து ஒரு குளுக்கோஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த குளுக்கோஸ் என்ன என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து நார்மலாக இருக்கணும் எதுவுமே வந்து அளவுக்கு மீறி போகக்கூடாது அளவுக்கு கம்மியாகவும் போகக்கூடாது ஸோ அந்த குளுக்கோஸ் ஒரு லெவல் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் பிளட்டில் ஆனால் இப்போ சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஒரு பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த பீட்டா செல்ஸை வந்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடும் கண்டுபிடிச்சிடும் ஐயோ பிளட்டு குளுக்கோஸ் இப்போ வேலை அதிகமாக வருது குளுக்கோஸ் வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் சொல்லிட்டு அது வந்து இந்த பீட்டா செல்ஸில் யாருக்கா இன்சுலின் இருக்கா அந்த இன்சுலின் போய்ட்டு இந்த பிளட் குளுக்கோஸை கம்மி பண்ணும் ஸோ அதிகமாக இருக்க குளுக்கோஸை வந்து கம்மியாக இரு அப்படி சொல்லி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கம்மி பண்ணிவிடும் ஸோ குளுக்கோஸை வந்து இது கம்மி பண்ணிவிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இன்சுலின் அதிகமாக சார் பிளட் குளுக்கோஸ் அதிகமாக இருந்தால் அது நடக்குது இப்போ பிளட் குளுக்கோஸ் கம்மியாகிடுச்சு பிளட்டில் இருக்க குளுக்கோஸ் கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னா ஆல்ஃபா செல்ஸ் அங்கே எப்படி பீட்டாவோ அவருக்கு ஆப்போசிட்டு ஆல்ஃபா ஸோ இந்த ஆல்ஃபா செல்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு குளுக்கோகான்ல குளுக்கோகான்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதில் என்னென்னா அது வந்து டெம்ப்ரவரியாக அந்த குளுக்கோஸ்லாம் அங்கே தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா குளுக்கோகான் வந்து குளுக்கோகான் ஆக்டிவேட் பண்ணி குளுக்கோகான்லேருந்து குளுக்கோஸை கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறாரு ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த குளுக்கோஸோட லெவலை ஏற்றி விட்டுறாரு ஸோ குளுக்கோஸ் வந்து அதிகமாகச்சுன்னா பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலின் கொடுக்கும் அதே குளுக்கோஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஆல்ஃபா செல்ஸ் குளுக்கோகான் ஆக்டிவேட் பண்ணி குளுக்கோஸை கொடுத்துரும் ஸோ அதனால் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பேலன்ஸ் வந்து எப்போவுமே உடம்புல இருக்கும் இதுதான் ஜென்ரல் பேத்தோ ஆனால் இங்கே டயபெட்டிஸில் இந்த பீட்டா செல்ஸு பிரச்சனை ஸோ பீட்டா செல்ஸ் பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ குளுக்கோஸ் ஒரு லெவல் ஏறிக்கிட்டே போகும் ஸோ சுகர் லெவல் ஏறிக்கிட்டே போகும் அது வந்து அதை வந்து எதுவுமே ச பண்ண முடியாது மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணாத வரைக்கும் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காத வரைக்கும் இப்போ ஜென்ரல் பேத்தோ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஜென்ரல் பேத்தோ பார்த்தாச்சு இப்போ நார்மலான பேத்தோ ஃபிசியாலஜி பார்க்கலாம் ஃபார் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் ஸோ டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஜெனடிக் ப்ரீ டிஸ்போசிஷன் நடக்குது ஏதோ ஒரு ஜெனடிக் காசு ஏதாவது நடக்குது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த பீட்டா செல்ஸ் பீட்டா செல் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணி விட்டுருது ஓகேங்களா பீட்டா செல்லில் வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த செல்லை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணி விட்டுருது அப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டிங்கன்னா டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் வரும் அப்படின்னா என்ன பாருங்கள் அந்த பீட்டா செல்ஸே ஒன்று கிடையாது அங்கே அப்போ குளுக்கோஸ் லெவல் ஏறிக்கிட்டே போகும் ஆனால் பீட்டா
ஓரல் க்ளைக்கோஸ் ஓரல் குளூக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட்டு ஸோ இது இது ஒரு டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் இதில் வந்து கிரேட்டர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ரெசிலிட்டர் இருக்கக்கூடாது கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டூ அதுக்கும் கீழே தான் இருக்கணும் அப்புறம் மோஸ்ட் காமன் ஸ்டாண்டர்ட் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்பி ஏ ஒன் சி ஸோ ஈமோகுளோபின் டெஸ்ட்டு இதில் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ரேண்டம் பிளாஸ்மா குளூக்கோஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்ஜி டெசிலிட்டரு மேனேஜ்மெண்ட்டு டைப் டூ டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் வந்து லாங் ஆக்டிங் இன்சுலின் ரேப்பிட் ஆக்டிங் இன்சுலின் ஸோ இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு குவிஸ் மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங் ஆக்டிங் இன்சுலினோட பேரை கமெண்டில் போடுங்க ரேப்பிட் ஆக்டிங் இன்சுலினை வந்து கமெண்டில் போடுங்க ஸோ உங்களுக்கு எது தெரியுதுன்னு நான் பார்க்குறேன் சப்போஸ் அந்த ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் அந்த அதுக்கு வந்து ஒரு லைக் போட்டு அதை நான் அந்த கமெண்ட்டை பின் பண்ணுறேன் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இருக்கும் பார்க்கும்போது மெட்ஃபாமின் சல்ஃபா சல் சல்ஃபைனல் யூரியாஸ் அப்புறம் டிபிபி ஃபோர் இன்னவிட்டார் எஸ்ஜிஎல் டி டூ இன்னவிட்டார் ஸோ இந்த டக்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் பார்க்கும்போது டயட்டரி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வெயிட் மேனேஜ் டயட்டரி ப்ராப்பராக டயட் இது பண்ணுவாங்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நிறைய ஓட சொல்லுவாங்க ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் சுகர் லெவல் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் ஆகிறதுக்காக வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இன்க்ரீசிங் பாடி வெயிட் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி கம்மி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாடி வெயிட்டில் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும் இந்த இந்த பிஎம்ஐ பிஎம்ஐலாம் இருக்கீங்களா ஸோ ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க டயபெட்டிஸ் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு என் வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி பிடிக்கலனா ஏதாவது திட்டாதீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இல்லைனா டெலிகிராமில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஓ